தோசை சாம்பார்னே சாப்பிட்டுட்டு சாதம் ஸோ இன்றைக்கி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இந்த ஐடியா சூப்பர் ஐடியா கண்டிப்பாக பேச்சுலர்ஸ் போட்டு கிடையாது ஃபேமிலி பர்சன் கூட இந்த ஐடியா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் இந்த ஐடியா என்னென்னு பாருங்கள் பச்சை பேர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ளது பச்சை பேர் மினரல்ஸ் அதிகம் உள்ளது விட்டமின்ஸ் அதிகம் உள்ளது வந்து பச்சை பேர் லிவர் ஃபெயிலியர்லேருந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வருது உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது வயசானதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அந்த கம்பெனிக்காரை வந்து உங்களுக்கு பில் பே பண்ண மாட்டான் நான் இப்போயே சொல்லிட்டேன் அந்த கம்பெனிக்காரை வந்து உங்கள் மெடிக்கல் பில்லை பே பண்ண மாட்டான் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க நம்பாதீங்க ஸோ நைட் ஆகிடுச்சு நைட்டுக்கு என்ன டின்னர் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னென்னு பார்க்குறேன் என்னெல்லாம் இருக்குது வீட்டில் என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் பார்த்தா வீட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து மதியானம் வச்ச ரைஸ் இருக்குது ஸோ வந்து ரைஸ் இருக்குது ஸோ ரைஸை வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப போரிங்காக இருந்தது நானும் வந்து ஒரு லாஸ்ட்டு டூ ஃபியூ டேஸாக வந்து தோசை சாம்பார்னே சாப்பிட்டுட்டு சாதம் ஸோ இன்றைக்கி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ரைஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ப பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டிருக்கேன் நான் ப்ரவுன் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபுல்லாகவே பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தேன் அப்போ தான் வந்து ஓகே ரைஸ் கொஞ்சோண்டு இருக்குது அப்போ ரைஸோட சேர்த்து ஒரு டிஃபன் மாதிரி ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் மாதிரி செய்யலாம் ஒரு ஒரு டிஃபன் ஒரு லைட்டான ஒரு டிஃபன் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு தால் மாதிரி ஒரு சப்ஜி மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பச்சை பயிர் மாதிரி செய்யலாம் ஏன்னா பச்சை பயிர் வந்து செஞ்சோன்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் ரைஸ்க்கு போட்டு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் கூடையே சேர்ந்து ஒரு டிஃபனும் செய்யணும் அது என்ன செய்கிறாது அப்படின்னா சப்பாத்தி செய்வோம் ஏன்னா இந்த பச்சை பயிர் மசாலாவுக்கு வந்து சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்கும் ரைஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சப்பாத்தி செய்வோம் இன்றைக்கி நைட்டு வந்து டின்னர் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு டின்னராக வந்து செய்வோம் பொதுவாக பேச்சுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் செய்கிறது ஒரு சா பெரிய விஷயம் அந்த வீட்டில் வந்து சப்பாத்தி செய்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லக்ஸுரி மாதிரி அது வந்து எனக்குமே நடக்காத விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் சப்பாத்தி செய்வேன் யூஸ்வலாக சப்பாத்தி கஷ்டமான வேங்கெல்லாம் வெளியில் தான் வாங்கி வாங்கி சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு மூடு சரியில்லை தோசை சாப்பிட்றதுக்கு மூடு இல்லை அதனால் சப்பாத்தி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சப்பாத்தி செய்கிறது எப்படி அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது அந்த சப்பாத்தியை ஒன்றும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து மிச்சம் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது அதையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ பச்சை பயிர் லைட்டாக ஊறிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிடுவோம் இது ஓகே நல்லாச்சு ஸோ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு இது வேகத்துக்குள்ளே பல வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது நம்ம அதை வந்து நம்ம செஞ்சிடுவோம் ஸோ குக்கர் ஆன் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் ஒரு ஒரு இது ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து டைம் கன்சூமிங் ஜோ ஸோ இது பண்ணுறதுக்குள்ளே நிறையா வேலைகள் செய்யணும் ஏன்னா இதுக்குரிய இந்த இந்த சப்ஜி பண்ணுறதுக்கு கட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கட்டும் சப்பாத்தி பண்ணுறது ஒரு பெரிய வேலை இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் வாங்க ஸோ வந்து அந்த ப இது பச்சை பயிர் வேகிறதுக்குள்ளே வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அதை விட ஒரு கஷ்டமான வேலை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சப்பாத்தி செய்கிறது சப்பாத்தி வந்து செய்கிறது ஒரு டஃப்பான வேலை அந்த மாவு பிசைகிறது டஃப்பான வேலை நான் யூஸ்வலாக நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னா மாவு போட்டுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப லிக்யூடாகவே கொஞ்சம் வந்து நான் பிரட்டிடுவேன் அதாவது ரொம்ப லிக்யூட்னால் லைக் தேய்க்க முடியாத அளவுக்கு லிக்யூடாக வந்து நான் பிரட்டிடுவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு மாவு போட்டு கொஞ்சம் சாலிஃபை ஆக்கிடுவேன் அதான் பண்ணேன் அது கொஞ்சம் சீக்கிரமான வேலை ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு இப்போ நிலமை எப்படி இருக்குது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஆள் தான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் சப்பாத்தி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ரைஸ் வேறு இருக்குது ஸோ இந்த சப்பாத்தியை எப்படி நாளைக்கு நாளானைக்கு இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் அப்படி போட்டது ரெடி ஆகிட்டேன் மாவு இருக்குது கட்டை இருக்குது தைக்கிறதுக்கு ஆனால் கீழே இருக்க பேஸ் கட்டை என்கிட்ட இல்லை இல்லை எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் தட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரிவர
எனக்கு தேவை மூணு தான் மீதி என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியை தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி வந்து நாளைக்கு நாளானைக்கெலாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை டின்னரோ வந்து ஈஸியாக முடிக்கலாம் அதுதான் இந்த ஐடியா சூப்பர் ஐடியா கண்டிப்பாக பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஃபேமிலி பர்சனுக்கு கூட இந்த ஐடியா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் இந்த ஐடியா என்னென்னு பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீசரில் சப்பாத்தி தேய்ச்சியே வச்சுருக்கேன் ஸோ தேய்ச்சியே வைக்கிறனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா இது வந்து சப்பாத்தி வந்து எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட வரட்டி மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் மேலே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி த அடுக்கு மாதிரி வைக்கணும் ஒன்ஸ் அது ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்றுமே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் லைக் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அடிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அடிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று அடி அடிக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஃப்ரீஸ் ஆகட்டும் ஒன்றும் ஃப்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் தான் பட் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஆயிடணும் இப்படி அடிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீஸ் ஆகட்டும் அதுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்குது பெனிஃபிட் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் ஒன்று வந்து நீங்கள் கடையில் வந்து இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக இருக்கிறது வாங்காதீங்க ஏன்னா அதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் இருக்கும் இது வந்து நம்மளே பெசஞ்சு நம்மளே போட்டு வைக்கிறது ரெடிமேட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருக்குது ஒரு டூ டேஸில் நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டா போதும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்களா பேச்சுலராக இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோவெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு எப்படி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணுறதுக்கு அதை பல ஸ்ட்ராட்டஜி யோச யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி பல ஸ்ட்ராட்டஜிகள் நானே லைஃப்பில் நானே சொந்தமாக கற்றுக்கிட்ட விஷயந்தான் சீக்கிரமாக சமைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு பல வித்தைகளை கற்று வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம சமைக்க போகிறோம் இப்போ நான் காமிச்சது சப்பாத்தி பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இது வந்து நான் ஒரு நானே கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் சப்பாத்தி பண்ணுவோம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சப்ஜி ரெடி பண்ணுவோம் இந்த சப்ஜியில் பண்ண குவான்டிட்டி வந்து ஆக்சுவலாக நாளைக்கு சேர்த்து தான் ஸோ சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி வச்சு கிடையாது நான் சொன்னேன்ல போட்டு வச்சாச்சு நாளைக்கு கூட சப்பாத்தியும் சப்ஜியும் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கும் வச்சுக்கலாம் இதுதான் என்னோடய பிளான் பார்ப்போம் நாங்கள் எப்படி சப்ஜி ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு சட்டி வச்சாச்சு அடுப்பையும் பட்டா வச்சாச்சு என்ன ஊற்றுவோம் இப்போ நான் பண்ண அதை எடுத்து சப்ஜியில் போட்டு கொட்டி கிண்டுனா ரெடி பண்ணிவிட்டு சப்ஜியில் போட்டு கொட்டிட்டு ஒரு ஒரு கிண்டு கிண்டம்னா சரி இது ரெடி ஆயிரும் சப்பாத்தி குழம்பாக சரி சோறுக்கு குழம்பாலும் சரி எல்லாமே ரெடி ஸோ பண்ணி கொட்டி அடிச்சதுக்குள்ளே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விசில் கொடுத்தா சரியாக போயிடும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரும் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் குலையணும் ஒரு விசில் கொடுக்கும் தண்ணி ஊற்றி விசில் கொடுப்போம் சில பேர் சப்பாத்தி நிலைமையா ஃபஸ்ட் சப்பாத்தியில் ஒழுங்காக வரல பரவாயில்ல நம்ம மனசை எப்பவுமே தர தளரவிடக்கூடாது செகண்ட் சப்பாத்தி சரியாக வரும் இதை வந்து இப்படியே சாப்பிடுவோம் பிஞ்சிச்சு போட்டது அதுவும் கேமரா வச்சுட்டு ஒத்த கையில் வேறு போட்டேன் இல்லாட்டி கூட ஒன்று வந்திருக்கோம் அது பரவாயில்ல இது சாப்பிடலாம் அடுத்த சப்பாத்தி நம்ம ஒழுங்காக போடுவோம் கண்டிப்பாக இந்த சப்பாத்தி சரியாக போட்டேன் பிரச்சனை கிடையாது நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அப்படின்னு சரியாக வரணும் அருமையாக வந்துச்சு நம்ம முயற்சி எப்பயுமே வீண் போகாதுங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் இருக்கும் வாழ்க்கையும் இப்படி தான் முதல் தடவை தப்பு வரும் நம்ம அதை வந்து நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது அந்த தப்பை வந்து சரி பண்ணி எப்படி வந்து சரியாக அப்படி போகணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும் சரிங்களா சாதாரண குக்கிக்குள்ளே வாழ்க்கை ஒரு தத்துவமே அடங்கி இருக்குது ஒரு தோசை திருப்பி போடுறதுல கூட ஒரு சப்பாத்தி திருப்பி போடுறதுல கூட வந்து ஒரு வாழ்க்கை ஒரு தத்துவம் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை திருப்பி சரியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதில் வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து குக்கிங்க்கும் சரி நம்மளோட லைஃப்புக்கும் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அருமே வந்துருச்சு கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ நம்மளோட அடுத்த
இல்லாட்டி தோசைக்கெல்லாம் இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்ற மாட்டேன் சூப்பராக இருக்குது சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு தயாராகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு ஃபுட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒன்று வந்து சப்பாத்தி வித்து பச்சைப்பயிறு அதுக்கப்புறம் ரைஸு இந்த கொஞ்சோண்டு வந்து பீட்ரூட் முன்னாடி பண்ணது இருந்துச்சு சரி வந்துட்டு எடுத்துகிட்டேன் இன்றைக்கி நார்த் இந்தியன் மாதிரி டிஷ் சாப்பிடுவோம் லைட்டாக ரைஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்க்கவே சூடாக சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஸோ கொதிக்க கொதிக்க சூப்பராக இருக்குது பேசணும்னு நினைக்கிறேன் முடிய மாட்டேங்குது இங்கேயே நாட்டம் போகுது ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தால் வந்து எவ்வளோ மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஒரு ரெண்டு ரூபா மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தேன் ஏசியட போடுதா சூடு ஆறிடும் சூடா சாப்பிட்டா தான் இந்த பச்சைப்பயிரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ளது பச்சைப்பயிறு மினரல்ஸ் அதிகம் உள்ளது விட்டமின் சதிகம் உள்ளது வந்து பச்சைப்பயிறு நீங்கள் வந்து ஜிம் போகிறவங்களுக்கு நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவைப்படும் உங்கள் மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டியது வந்துட்டு அந்த ஜிம்மில் யூஸ் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது லிவர் ஃபெயிலியர்லேருந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வருது உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது வயசானதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அந்த கம்பெனிக்காரன் வந்து உங்களுக்கு பில் பே பண்ண மாட்டான் நான் இப்போயே சொல்லிட்டேன் அந்த கம்பெனிக்காரன் வந்து உங்கள் மெடிக்கல் பில்லை பே பண்ண மாட்டான் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க நம்பாதீங்க உங்களோட ஹெல்த்தை வேற ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்காதீங்க இதுலேயே அதிகமான ஜிம்மு போகிறவங்களுக்கு எல்லா ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டட் திங்ஸும் இதில் இருக்குது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்டுக்கும் பிளட் ப்ரெஷருக்கும் நல்லது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிளட்டு வந்து பிளட்டில் இருக்கிற பேட்டன்ட்டு பேட் சில பேட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டு வந்து ஆக்சிடேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆர்டிஸ்க்கு வந்து நல்லது கிடையாது இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உங்கள் பிளட்டை வந்து பாதுகாக்கும் இதில் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது லைக் ஜிங்கு காப்பர் மெக்னீசியம் இந்த மாதிரி நிறையா மினரல்ஸ் இருக்குது இது வந்து உங்கள் பிளட் ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பச்சை பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நீங்கள் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகம் உள்ளவங்க சாப்பிடுங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க சாப்பிடுங்க லங்ஸ் லங்கில் இருக்க கேன்சர் செல் ஸ்டொமக்கில் இருக்க கேன்சர் செல்ல அடியோடு அறியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வந்து க்ரோத் ஆகாமல் தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இதுக்கு ஸோ வந்து ரெகுலராக வந்து அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்க சாப்பிடுங்க இது வந்து கேன்சரை அழிக்கக்கூடிய அதாவது வர்றதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கக்கூடிய ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கூடிய சக்தி இருக்குது இது வந்து ஸ்டடி மூலமாகவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஹீட் ஸ்டோக் இப்போ வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து சில பேர் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்ல அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஏன்னா வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக உங்களோட உடம்பு வந்து டீஹைட்ரேட் பண்ணும் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்க சமயத்தில் இது வந்து சூப் மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்க குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ வந்து லங் கேன்சர் ஸ்டொமக் கேன்சர் இதுக்கு நல்லது உங்களோட ஜிம் போடுறதுக்கு உங்கள் ப்ரோட்டீன் பாடி பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லது பிபி அதிகமாக இருந்தால் நல்லது ஐ மீன் உங்கள் குறைக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட வெயில் காலத்தில் உங்கள் பாடியை டீஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதை ஒன்றும் விட்ட இது ஒன்றும் இது பார்த்தீங்கன்னு ஒன்று ஒன்று வந்து இது வந்து பேசிக் அமினோ ஆசிட் இருக்குது அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் உங்கள் உடம்பால் அந்த அமினோ ஆசிட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்டா தான் அந்த பேசிக்கான அமினோ ஆசிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதை வந்து ஸ்ப்ரவுட் பண்ண விட்டிங்கன்னா இதோட கலோரியே மாறிடும் பாருங்களேன் ஜஸ்ட்டு தண்ணியை ஊற்றி நைட்டு கட்டி வச்சிங்கன்னா காலையில் அதோட கலோரி மாறிடும் ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரௌட்டடு பச்சை பயிர் வாங்கி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷை வந்து ஒரு பேச்சுலர் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா பச்சை பயிர் வந்து சாம்பாரோட
நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி போடுறீங்க இதை வந்து வேக வச்சுட்டு கலந்துடுறீங்க அவ்வளோதான் ஒரு மீல் சாப்பிட்டலாம் தோசை கட்சி சாப்பிட்லாம் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் ஒரு பேச்சுலாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் பேச்சுலர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லை உங்கள் பசங்களுக்கு பேச்சுலராக வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ் பிரான்ஸை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம நிறையா எப்படி வந்து ஹெல்த்தி லிவிங் பண்ண முடியும் இன்னும் தனியாக ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேச்சுலராக இருக்கும்போது எப்படி ஹெல்த் லிவிங் பண்ண முடியும் எப்படியான என்ன மாதிரியான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் எப்படி நம்மளை வந்து நம்ம வந்து இந்த மெடிக்கல் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அந்த மெடிக்கல் பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறத பல விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் தொடர்ந்து தமிழ் பிரான்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் தமிழ் பைஸ் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டில் வந்து நல்ல நல்ல தரமான பொருட்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதைமே பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் வாங்குங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி ஸோ நம்ம சப்பாத்தி வந்து இது பண்ணி வச்சது இந்த மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று ஒரு ஸ்பேஸும் கன்சம்ஷன் ஆகாது இந்த மாதிரி இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்பப்போ போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் தொலைக்காட்சிகளில் பெரிய அளவில் வியாபாரம் பண்ணி மார்க்கெட்டை ஆக்கிரமிக்கிற பெரும் வியாபாரிகளுக்கு மத்தியில் சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கும் ஒரு மார்க்கெட்டை அமைச்சு கொடுக்கறது தான் எங்கள் தமிழ் பிராண்ட்ஸ் வெப்சைட்டோட மெயின் நோக்கம் இனி ஒரு விதி செய்வோம்